总，打扰了。跟我结婚？你干嘛非要娶我？我们才认识没几天。因为我长得帅，又优秀，还眼瞎。顾总儿时遭遇过意外，一旦触发相关记忆，就容易引起他的应激反应。压力过大时，还会频繁发作，甚至可能晕倒。所以，他都会尽量避免这些情况。就连去总部开会，也得我代为发言。哪位是病人家属？啊，我。病人之前对什么药物有过敏，你知道吗？他对青霉素，还有促肾上腺皮质激素类药物都有过敏反应。前两天感冒挺严重，吃了头孢。麻烦医生，您多注意一下。行，现在跟我去签个字吧。好。助理能为他做到这种地步，他俩的关系未免太亲密了吧。对不起啊，我真的不知道你有病。不过这次的事儿我可以负责。那能跟我结婚吗？啊，不是要负责吗？我说的负责不是这个，别的我都不需要，我只需要你跟我结婚。妈，嗯，别管我，你继续，继续啊。妈，不是你想的那样。你到底求不求啊？不求就改天再求。你是小周的女朋友吧？哎呀，这小姑娘长得真标致啊！叫什么名字啊？多大了？现在在做什么呢？妈，她叫周建清，二十二岁，南城大学大四学生。这么小啊！我说你，啊、没事的，差几岁没关系的。这个男人大一点
，才懂得疼人。<笑>青青是吧？青青啊，你是学什么专业的？啊，跟我们家小周是怎么认识的？我和他呀，三倍服务费。阿姨、啊，我学的是艺术设计，是因为工作原因认识南州的。啊。我之前在公司里听到了他对我的漫画的点评，瞬间对他印象深刻。哎呦，你还会画漫画啊？那跟我们家小周可算是半个同行了。我总算是看到他交上女朋友了，我也不用失眠了。南州他以前没女朋友，这么多年我从没见他交过一个女朋友。我安排的相亲他也老拖着，我都快急死了。不应该呀、啊，妈，你下午还有瑜伽课对吧？小川，送我妈去瑜伽课。好嘞。啊，青青啊，你明天有时间吗？哎呀，阿姨今天下午有点事儿，明天要有空的话，我们边吃边聊。好，阿姨，阿姨约我，当然有空了。太好了，小周，明天记得去接青青啊。哦，你要是好些了，一会儿记得送青青啊。知道了吗？那个今天下午阿姨还有课啊，那个我们明天不见不散。拜拜阿姨走了。顾先生，我们来谈谈明天的服务费吧。那个，我有件事很好奇啊，你之前追我追的那么猛。不是因为喜欢我吧？我就说嘛，眼不瞎的人都看得出来你不喜欢我，怎么可能突然追求？所以这一切是你的个人原因，算是吧。那你想跟我结婚，是不是不需要我跟你谈情说爱，真的做夫妻啊？的确不需要。我只需要你嫁给我，让我照顾你就可以了。还好我脑子聪明，要换做是别的女生了，估计早就被你这张脸给骗。我能给你安全安稳的生活，保证你的后半生衣食无忧。不好意思，随便嫁个人成本太高，尤其是嫁给你这……青年才俊，算是单身汉，最佳适婚对象。<笑>其实有时候结婚并不像你想象那么复杂。只要我们能彼此照顾，彼此需要，那就能达成完美的婚姻关系。就冲你这婚姻观，我跟你绝对没可能。明天十一点半，我来接你。OK， 明天见。老实交代，什么情况呀？那不是那天求婚的帅哥吗？你俩真成了，可以呀、啊！你想多了，你太不厚道了。要是没关系，你怎么会从他的车上下来？你肯定被他的狂野攻势给拿下了。就是你们俩什么时候开始的？进展到什么程度了？嗯、哎呀，没开始，没情况，没可能。他就是被家里催婚了。我暂时假扮他女朋友，他长这么帅，还需要别人假扮他女朋友？他对我没意思，追我只是个幌子。嗯，是吗？实话跟你们说吧。啊，可能吧？是是，怎么可能啊？他长那么帅。你早该来做心理治疗了。我之前就跟你说，你是心因性的问题，如果光靠药物辅助不能根治，而且还有可能导致药物依赖。不必了，医生，你今天给我开些药就可以了。喂，陈总，还有个 ID 四五八六二七九的视频没删掉。呃，对对对，麻烦您了，这确实侵犯了我们顾总的肖像权，而且对顾氏和星云的影响也不好。对对对，麻烦您了，谢谢啊。
南州跟这个女孩求婚了。嗯，她还没答应。南州是认真的吗？反正他一门心思要娶她就是。你就穿这身来见家长。昨天穿的不是更随便吗？一会儿按我说的来，给我妈留个好印象。我又不想当你们顾家的儿媳妇儿，留好印象干嘛？再说了，你妈不喜欢不是更好吗？这样就没有人逼你结婚了。你好，你们都到了。阿姨，怎么不先点起来呢？琪琪，我们又不是第一次见面了，不要那么拘束，快坐下。哎，好。妈，你想吃什么？你自己看着点吧。哎，帮我点杯番茄汁，两杯。啊，对了，昨天我忘了问你了，毕业以后想做什么？我还是想做跟动漫相关的。那就去星云吧，以后还能给小周搭把手。不需要。算了吧。他的作品和星云的定位有些不一样。是啊，南州一心追求艺术，眼光又高，我画的东西自然入不了他的眼。那你平时都喜欢画些什么呢？嗯、呃，爱情漫画。就什么全球首富爱上了一无所有的女大学生，为了帮姑娘出气，一下子让某集团破产的那种。你喜欢这种题材啊？他是想多找些机会磨练一下。没他说的那么悬，就是为了赚钱。你很缺钱吗？他是一个非常自律的人，生活费和学费都是自己挣的。总而言之，就是缺钱。什么遛狗啦，帮忙带饭啦，帮忙打印啦，帮忙占座啦，做家教什么的，只要是赚钱的活，我都接。青青。你别说了，再说我得心疼了。要不是我亲眼见到，我真的很难想象小周会和哪个女孩子这么甜甜蜜蜜的。<笑>啊，对了，我今天早上出门之前特意烤了一些蛋挞带过来，尝尝好不好吃？谢谢阿姨，别客气。怎么样？不好吃啊,啊？好吃好吃，跟我妈妈做的一模一样。她也喜欢在蛋挞里面加山核桃和玫瑰花。这是我自己研发的独家菜单。你妈妈是跟谁学的？嗯，好像是跟一个阿姨。你的名字叫周建清。到你的父亲是周明勇，是啊，<笑>我说怎么一见你就那么亲切呢？原来你是老周的女儿，<笑>亲戚，你不记得了吗？那年暑假你到我们家来玩，阿姨天天给你做蛋挞吃，后来还把配方交给了你妈妈。蛋挞阿姨，记起来了是不是？<笑>那个时候小周啊就是个闷葫芦，哎，快吃呀，还傻愣着干什么？啊，到了就这儿。呃，阿姨，那个是不是有点太快了？紧张什么呀？又不是让你们明天马上就结婚。我以前呢就一直想着让小周来拍套照片。现在他不是有了女朋友了吗？这不是正好吗？你好，你好，这都是本季最新款的婚纱和礼服啊！不用看了，每套都试一下。来，快去吧，快去吧，别耽误时间了。别磨蹭了，快点啊！我在这儿等你们。Thank、you 
配搭了，简直是天造地设，天生一对儿。<笑>哎呀，这背景真不错。哎，摄影师，哎、你给他们多拍几张，拍的好看一点。好嘞，妈。啊，我还有事儿。我都拍了这么多年，差一点就能看到儿子的婚纱照片了。这这么小小的一点愿望，你都不能满足我吗？我真有事。哎呀，哎，阿姨，您没事吧？你够了。哎呀，我拍。好，摄影师，来给他们多拍几张，要拍好看，抓紧抓紧啊！来，二位，看这里啊。哎，好，来，这面头偏一偏，好。来看这儿，看着新郎啊，新娘看着新郎，好，好，保持保持保持，好，下一个，好，哎，这个不错，嗯我们学校就在前面冷战地。你愿意跟我结婚吗？我不愿意。那你自己走路回家吧。就你这样还求婚，活该一辈子单身。我就没见过这种人，一见面把你鄙视成渣渣，转头就跟你求婚。我不答应，连顺路载我一程都不行。你以后还是别跟他来往了，这人总感觉怪怪的。他不是怪，他就是个奇葩。网红马卡龙，苏苏，你不仗义，买到了网红马卡龙都不知道分享给我。我，我这不是刚想给你吗？这不是之前周子轩老画来笑你的那个瞎子吗？你画他干嘛？这是他给你的。嗯，你有事瞒着我。他是不是回国了？给你带了份面。嗯。你怎么又吃那么多药啊？这一个月的药量你全吃完了，顾总。自从你决定跟那个什么朱建清开始求婚，我看到你每天都在加大药量，你就真觉得跟他结婚能减轻你的压力吗？工作上也会遇到烦心的事情，不是每件事情都会称心如意的。可是工作跟结婚根本就是两码事儿。喂，妈。周啊，你有没有亲戚的电话？你找他什么事儿？我今天看了一套巴黎旅拍的套餐，特别好，我想跟他商量一下。他要是 OK 的话，我这就定下来。他最近忙，您不用找他了。打个电话的时间总归有的吧。再说了，又不是马上就要拍，可以等他毕业了以后再说嘛。妈，这事儿就不用您操心了，我还在忙，先挂了啊。喂，阿姨。喂，小川啊，你有没有周建清的联系方式啊？嗯，有倒是有，不过……怎么了？你是不是知道什么？阿姨，有件事，我必须要告诉你。您怎么来了？你真的是因为你爸的遗愿，才决定娶周建清的？我说呢，原来又是你爸的决定，就他这专制的性子
，我跟他过得下去才怪呢。我都已经知道了。我爸受过周建清父亲的恩惠，所以拜托我照顾他的后半生，完成他的遗愿。所以你就乖乖的听话，连自己的终身大事都不在乎了。就当是我为我爸做的最后一件事吧。就算你想替他去弥补周家，也有一万种方法，为什么非要娶他女儿呢？再说了，青青她愿不愿意嫁给你，如果她不愿意，这又算什么弥补？钱的事我会想办法，别去骚扰我们。哼，我们已经找到你妹在哪儿了。你要再不还钱，就别想你妹过上安生日子。再说，两个人还债总比一个人强。这笔债跟他一点关系都没有。你们以后要找就来找我。找你？你能还上吗？两百万可不是个小数目啊！不就是两百万吗？要还钱，我跟他一起还。哟，哟哟哟哟，小美女，你也来了。哎，那正好。免得我再跑一趟了。邵总最近急需用钱，如果你们要是赖着不还的话，也没关系，他们有的是办法收拾。我说了，这是我一个人的事儿，担保协议是我签的，债也是我一个人欠的。你们要是再敢来找我们，一分钱也别想拿到。我过几天会去找你们，放心，我不会跑。周子轩，你到底瞒了我多少事儿？你什么时候回国的？为什么说债还的差不多了？你现在到底在做什么？差不多得了啊！我想在哪儿待着，难不成还得跟你一个小丫头汇报？那你这些年一直都在国内打工还债吗？我还一直以为你在国外过得很好。别哭丧个脸，哥。那我们现在怎么办啊？那可是两百万。什么我们？那是我一个人的债，跟你没关系。怎么跟我没关系？你是我哥，我亲哥。你要是真想帮我，你就照顾好你自己。这债你管不了，瞎操什么心？赶快走！朱子轩，你放手，走我不走。师傅，走吗？啊，走，上车。南昌大学啊！不管对于你还是对于他，结婚都是一辈子的大事。你因为你哥的事紧绷了这么多年，一直只听你爸的话。可是毕竟事情过去这么多年了，你也是时候去过自己想要的生活了。我的确很喜欢青青这个姑娘，但最后要不要娶她，你跟随自己的心好不好？好，我答应你，我会考虑清楚再决定。这才是我的好儿子，你开心了，妈妈就安心了。陆子明今天要召开二三十人的大会，而且他还跟股东说要关停星云，要关停子公司，必须要半数以上的股东同意才可以。不过我担心股东大会的时候他还留有后手。小川。这两天你帮我处理一下我名下的产业，换线。还有一件事，我也需要你去办。如果你答应我的要求，我可以尽我所能照顾，保证你不会再遇到这种危险。你哥当年替你妈签担保协议惹出来的麻烦，我也能帮他彻底解决。
，如果我答应跟你结婚，你能帮我一个忙吗？我现在不需要结婚了。拜托你了，你能不能再给我一次机会？我真的不知道还能再找谁了。你现在过来吧，我把地址发给你。在这儿呢。哦。站住！花旗。算了，他想做什么，我帮他就是。就当完成我爸遗愿了。为什么突然改变主意啊？如果我愿意跟你结婚，你能不能借给我一笔钱？多少？两百万。我可以向你保证。我不会喜欢你的，也不需要真的跟你结婚，我可以只在你需要的时候出现，绝对不会打扰你的生活。这笔钱我以后也会慢慢还你。你还是学生，怎么还？我知道，我现在赚的是不多，不过我身体好，活得长，脑子还聪明，慢慢赚总能还上的嘛。我还会按照市面上的借款利息给你算的。在我看来，为这事儿结婚。完全没有必要，挺有必要。娶了我，你会轻松很多的。比如，比如，你可以拿我应付你妈妈的催婚，也可以在别人面前扮演正常的已婚男人。私底下你想和谁做什么，我都不会管的。你刚刚说，我哪里不正常？呃，不不不不不。我我我没有歧视您的意思啊，不管您对女人有没有兴趣，这都是很正常的事嘛。我什么时候说过我对女人没兴趣？那你干嘛要娶个不喜欢的？我跟你结婚只能有一个理由吗？难道你身体有隐疾，不好跟别人结婚啊？我明明白白告诉你，我身体健康，各项功能健全，而且只对女人感兴趣。请你试试。不是吧？这又是什么漫画桥段？没有完了吗？难道霸总漫画画多了，真会有报应？不好意思，顾总，主要这个文件实在太重要了，所以我给您送来了。呃，要是没什么事儿的话，我就先走了。回来。啊。
结婚协议书。是婚前协议书。第一条，婚后双方资产和债务各自独立。第二条，婚姻存续期间，男女双方可以继续维持之前的生活方式，互不干涉。第三条。乙方不得以任何的形式损害甲方的形象和名誉。第四条，双方婚后生活应当相互尊重、相互宽容理解。婚姻存续期间，双方应互相尊重对方的隐私权，不得随意查看、撕毁、删除对方的信件和短信。甲乙双方对外要竭力扮演好自己一方的角色。乙方不得以任何理由给甲方添任何麻烦。甲方不得逼迫乙方做任何自己不情愿做的事。第五十二条，乙方必须履行未婚妻的责任与义务。未婚妻的义务，什么义务？当甲方需要乙方以未婚妻的身份出现时，乙方必须随叫随到。我也有我自己的事，扮演未婚妻需要提前预约，服务费一小时一百吧。好。第五十八条，甲乙双方不得有任何肢体接触。那违反这些条款也需要赔偿，也一次一百吧。同意。总共二百八十一条，请二位过目。合作愉快，合作愉快。